എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സൈറ്റോളജി സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ഫ്രം ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ട് സൈറ്റോളജിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്ട് സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈസോഫാഗസ് സ്റ്റൊമക് ഡിയോഡിനം കോളൻ ബില്ലറി ആൻഡ് പാങ്ക്രിയാട്ടിക് ഡാക്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മറ്റ് ഓർഗൻസിൽ നിന്നൊക്കെ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാറ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ്സ് അതേപോലെ ബയോപ്സി ഫോർസപ്സ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൽ ട്രാക്ട് സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ബ്രഷിംഗ് അതേപോലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലാവേജ് എൻഡോസ്കോപ്പിക് അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡഡ് എഫ് എൻ എ സി ഇത്രയും മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാറ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ബ്രഷിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് എൻഡോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ എൻഡോസ്കോപ്പിൽ ബയോപ്സി ഫോർസപ്സിനും അതേപോലെ ബ്രഷിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ചാനൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷ് ഒരു ടഫ്ലോൺ ഷീത്ത് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം സൈറ്റോളജി മെറ്റീരിയലൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മ്യൂക്കോസൽ ലീഷൻസ് ഒക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഔട്ടർ കവറിങ് ടെഫ്ലോൺ ഷീത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ് നമ്മൾ ബ്രഷിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു ലീഷൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാമ്പിൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെഫ്ലോൺ ഷീത്ത് വീണ്ടും ആ ബ്രഷിനെ കവർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ബ്രഷിനെ തിരിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ സ്മിയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലാവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് എൻഡോസ്കോപ്പ് തന്നെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നോർമൽ സലൈൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നോർമൽ സലൈൻ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അത് സക്ഷൻ ചെയ്തെടുക്കുക വീണ്ടും ഫ്ലഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സാമ്പിൾ ആസ്പിരേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ സാമ്പിളിലേക്ക് ഈക്വൽ വോളിയം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത മെത്തേഡാണ് എൻഡോസ്കോപ്പിക് അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡഡ് എഫ് എൻ എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇ യു എസ് എഫ് എൻ എ സി എന്ന് പറയും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഇ യു എസ് എഫ് എൻ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇൻട്രാമ്യൂറൽ ലീഷൻസ് അതേപോലെ സ്മാൾ ലീഷൻസ് ഓഫ് പാങ്ക്രിയാസിനൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇ യു എസ് എഫ് എൻ എ സി ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് നമ്മൾ ഇ യു എസ് എഫ് എൻ എ സി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ എൻഡോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്റ്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ആ എൻഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ലീഷനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇമേജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇമേജസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അബ് നോർമാലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എഫ് എൻ എ സി നീഡിൽ ഈ എൻഡോസ്കോപ്പ് വഴി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയും ആ ലീഷനിലെ സാമ്പിൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നീഡിൽ തിരിച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്യും അതൊരു ഗ്ലാസ് ലൈഡിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സ്മിയർ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഈസോഫാജിയൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലീഷൻസിനൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ദി എൻഡോസ്കോപ്പിക് അൾട്രാസൗണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ദി ഇ യു എസ് എഫ് എൻ എ പ്രൊസീജിയർ ഇൻവോൾവ്സ് ദി ഇൻസെർഷൻ ഓഫ് എ തിൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബ് ആൻഡ് എക്കോ എൻഡോസ്കോപ്പ് ഇൻ ടു ദി മൗത്ത് എസോഫഗസ് സ്റ്റമക് ആൻഡ് ഫർദർ ഇൻ ടു ദി സ്മോൾ ഇൻടെസ്റ്റൈ
പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നാണ് അൾട്രാ തിൻ എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എം എമ്മിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു വീഡിയോ ക്യാമറ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലീഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിത് പിന്നെ ഒരു മെത്തേഡാണ് സാൽവേജ് സൈറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻഡോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ ചാനൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക സലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുകയും ആ സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സലൈന് നമ്മൾ വീണ്ടും കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കുറെ സെല്ലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതിന് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സൈൽവേജ് സൈറ്റോളജി എന്ന് അടുത്ത ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈസോഫേജൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേജൽ ബലൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബലൂൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബലൂൺ നമ്മുടെ ജി ഐ ടിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്ന് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഒന്ന് വീർപ്പിച്ചെടുക്കുകയും അതിനെ തിരിച്ച് ഡിഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ചെയ്യുക ആ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സർഫസിലൊക്കെ സാമ്പിൾസ് അതായത് സെൽസുകൾ അഡ്ഹെയർ ചെയ്യുകയും അതിനെയാണ് നമുക്ക് സാമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ താ